Hi everyone, welcome to the update of 22nd May. I saw this report on money control earlier today, where estimated interest earnings for RBI for the year gone by is 1.5 to 1.7 lakh crores. RBI has a lot of ways of making money. RBI holds the gold reserve of the country. Foreign exchange, whenever there is money exchange from any other country, RBI is involved in the transaction, whether it is a buy or sell. RBI charges a fee on both legs. RBI also injects and manages the liquidity in the market using government securities. It sells securities whenever liquidity has to be removed from the economy. It buys back the securities whenever there is enough money with the government and there is money to be injected in the economy. RBI also lends to the banks whenever banks need emergency money which they can't raise from the markets in quick time. They ask RBI for support and RBI charges some money. All that is amounting to a balance sheet in which the income alone is roughly 2 lakh crores for RBI. And if you also like me thought RBI is a not-for-profit organization, it is perhaps the most profitable company in India with just 13,000 employees. An approximate profitability of 15 crore rupees per employee and the money earned by RBI is equivalent to all of us as citizens paying roughly between 100 and 120 rupees per month to RBI as fees or charges to manage our money. Note this is across the population of 140 crores and RBI just paid the highest ever dividend to the government 2,11,000 crores from its reserves and surplus. This is an additional kind of tax that we all pay without even knowing. Back to markets, when reliance is up 2%, there is nothing else that matters. Nifty was up half percent. Market in general kept going up slowly, slowly. Toward the end in the last 30 minutes, there was a breakout. Perhaps it was because of the bank expiry. The overall trend was up for Nifty. The overall trend for VIX was down. If you exclude yesterday, which was a special day, most of the heavyweights have been green for the entire last five days. Gold's rate is appearing as 73,760. However, most of the SGBs are now priced somewhere around 75,000. So if you want to buy an SGB unit, it will be something like 7,400, 7,500 rupees only. So we are nearing my prediction of 80,000 rupees, crude 82, Bitcoin 70,000. Today's video is being shot a little late. So FI data and DI data is out. Minus 700 crores for FI sell, 962 crores for DI buy. We should not be ignoring this number as a small number. If you look deeper, FI is actually purchased 16,000 crores and sold 17,700 crores. So think of it like in this 16,750 crores for which they sold, 750 crores was a profit which they took away and they reinvested 16,000 crores somewhere else. FIIs are minting money right now in the markets. Who is paying for it? DI sold stuff worth 12,524 crore, added 1,000 crores of your SIP money to it and bought 13,500 crores. This 1000 crores came from your regular investments. Market news, Sun Pharma's net profit rose 33%. The pharma bank has been doing pretty well. They are not into limelight, but most of the big pharma stocks are nearly at all-time highs. Ixigo has got SEBI approval for the IPO. It is a fantastic company. I own stocks in Ixigo, pre-IPO. Oyo has cancelled their IPO and they are looking for private placements. I mentioned yesterday, copper prices may continue to go up further. Same news was published today by Money Control. Copper price surge poised to continue amid growing demand and tight supply. One very interesting data I wanted to share today. IPO-wise, year 2000 saw a surge of IPOs. There was an immediate crisis and crash in 2000 and 2001. There was a surge in IPOs in 2007, followed by the mortgage crisis somewhere around here. After that burst, IPOs went down. IPOs went down. There was no craze for equity in this time frame. Again, 2017-18, there was a flurry of IPOs. After that, there was a pandemic crisis here. IPO activity went down significantly. There is again a craze for IPOs in 2023-24. What is gonna happen here? You could have a taller bar graph here for 2024 or there could be a crash. General tendency of markets is towards the end of a cycle, most of the smaller or weaker hands go for an exorbitant valuation and get listed. Due diligence levels of public are pretty low. Demand in general to invest is pretty high. There is a lot of liquidity available with investors. Most companies try to capture that. US markets continue to go up 16833, S&P 5321, most stocks in green. Sector snapshot, aerospace and defense continues to rock 2.5% up. 
एच एल अप अनदर थ्री परसेंट बी ई एल अप थ्री एंड हाफ परसेंट भारत डायनेमिक्स फोर परसेंट मजगांव डॉक कंटिन्यूज टू करेक्ट वन पॉइंट वन परसेंट डाउन डेटा पैटर्न ऑल्सो डाउन फोर परसेंट येट अगेन गार्डन रीच रिजल्ट आर नॉट रिलीज बाय द टाइम मार्केट क्लोज बट रिजल्ट आर प्रिटी गुड ई पी एस इज समे अराउंड थर्टी वन फॉर द ईयर दिस मेक्स द स्टॉक फेयरली वैल्यूड फॉर द करंट बुल रन देर शुड बी अ गुड अपसाइड टूमोरो इन द स्टॉक ऑटोमोबिल नॉट मच एक्शन मारुति वॉज अप अ लिटिल रिमेनिंग स्टॉक्स करेक्टेड बैंकिंग वॉज डाउन अ लॉट टूडे आई सी आई सी आई बैंक वन परसेंट एस बी आई वन एंड हाफ परसेंट एस बी आई हैज बीन करेक्टिंग कंसिस्टेंटली एच डी एफ सी बजाज फाइनेंस एंड कोटक महिंद्रा आर इन द फोर्टी परसेंट काइंड ऑफ जोन कोल इंडिया अप अनदर टू परसेंट देर इज नो स्टॉपिंग कोल इंडिया राइट नाउ लेट्स चेक मेटल्स एंड माइनिंग हिंदुस्तान जिंक आफ्टर ट्वेंटी परसेंट रैली येस्टरडे वॉज अप अनदर फोर परसेंट टूडे आई थिंक दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर अ कंपनी गेटिंग वन लैख करोड एडेड टू इट्स मार्केट वैल्यूएशन प्रॉब्लम टू वीक्स टाइम डिसाइड हिंदुस्तान जिंक द एंटायर सेक्टर वॉज अंडर प्रेशर पर्सनल एंड हाउस होल्ड द कंजम्पन पैक हैड अ गुड डे टूडे अप टू पॉइंट टू परसेंट एज अ सेक्टर मोस्ट ऑफ द बिग बॉयज एच यू एल गोदरेज डाबर एवरीथिंग वॉज ऑफ सिग्निफिकेंटली आई वॉज टॉक अबाउट फार्मा अर्लियर मोस्ट ऑफ द फार्मा स्टॉक्स आर इन द एटी टू हंड्रेड परसेंट जोन इफ मार्केट लाइक्स द रिजल्ट ऑफ सन फार्मा दिस कुड बी हेडिंग टूवर्ड्स अ फोर लैक करोड मार्केट कैप निफ्टी फिफ्टी लेट्स शॉर्ट ऑन चेंज श्रीराम फाइनेंस एस बी आई अपोलो हिंडालको हीरो एक्सिस बैंक ऑल ऑफ दीज वर्ड डाउन वॉट वॉज अप सिप्ला एच यू एल टाटा कंज्यूमर कोल ब्रिटानिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लुक एट द वॉल्यूम्स ऑफ द कंपनीज दैट वर अप लास्ट वीक बोथ अप्स एंड डाउन वर ऑन शेलो वॉल्यूम्स दीज आर वेरी हाई वॉल्यूम्स निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी बी एल टॉप गेनर थ्री एंड हाफ परसेंट पी आई इंडस्ट्रीज एल आई सी एच ए एल डाबर पी एन जी अदानी थर्टी थ्री स्टॉक्स इन द एटी टू हंड्रेड परसेंट जोन ओनली सिक्स स्टॉक्स इन द बॉटम फिफ्टी परसेंट दिस इज सम परफॉर्मेंस वॉट वॉज टाउन जोमैटो चोलामंडलम सीमेंस गेल ए बी बी सो द कंस्ट्रक्शन पैक वॉज अंडर प्रेशर टूडे आई टी पैक वॉज ऑफ सिग्निफिकेंटली टूडे लेड फ्रॉम फ्रंट बाई टी सी एस एंड इन्फोसिस बैंक इंडेक्स पर हैप्स इट वॉज बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी टूडे कंप्लीट रेड आई सी आई सी डाउन वन परसेंट एस बी आई वन एंड हाफ परसेंट एक्स इज वन परसेंट दीज आर लार्ज कट्स पी एस यू बैंक यूनियन बैंक वॉज अप फोर परसेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज अप थ्री परसेंट रिमेनिंग बैंक वर डाउन सिग्निफिकेंटली मोस्टली अ बैड डे फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर हाउ डिड माई पोर्टफोलियो डू टूडे आई सोल्ड थाउजेंड स्टॉक्स ऑफ यूनियन बैंक इट वॉज अप फोर परसेंट एट दैट टाइम सो आई इफेक्टिवली बुक द बिट ऑफ लॉस टूडे इफ इट फॉल्स आई बाय इट अगेन इफ इट गोज अप अगेन आई विल सेल अ बिट मोर गार्डन रीच आई बॉट दी स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग पर्पज येस्टरडे द रिजल्ट लुक गुड होपफुल इट विल मेक सम गुड मनी टूमोरो ओवरऑल पी एन एल फॉर द डे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू नाइनटी फाइव टूडे देर इज अ न्यू एंट्री भारत डायनेमिक्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैश इन ऑन द हाई डिमांड इन द डिफेंस सेक्टर राइट नाउ एल टी टी एस देर वॉज अ अप मूव टूडे सो आई एवरेज लोअर आई बॉट अबाउट सेवेंटी स्टॉक्स आई हेड ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट आई एम डूइंग अ बिट ऑफ प्रिपेरेशन दिस मे टर्न आउट टू बी टोटली सिली मूव बट आई हैव शॉर्टेड द मार्केट सिक्स जून सीरीज ट्वेंटी टू फोर हंड्रेड पी द मार्केट वेंट अप सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट हाफ एन आवर हेंस यू आर सींग अ फोर थाउजेंड लॉस माई बेसिक एक्सपेक्टेशन इज इन द एग्जिट पोल्स देर विल बी ह्यूज वोलेटिलिटी एंड स्लाइट बिट ऑफ अनसर्टनिटी लाइक अ कोल्यूशन और द गवर्नमेंट चेंजिंग मे सेंड डाउन निफ्टी क्रैशिंग बाय फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड पॉइंट्स आई इंटेंड टू ट्रेड ऑन फोर लॉट्स ओनली नॉट एट लॉट्स ऑन थर्ड जून इफ आई गेट ट्वेंटी वन एट हंड्रेड लेवल्स दैन दैट विल बी अ प्रॉफिट ऑफ फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज ऑन दिस ट्रेड बट दैट इज इफ आई कैरी एट लॉट्स इफेक्टिव इज अ जीरो और टू हंड्रेड ट्रेड आइर हंड्रेड रुपीज विल बिकम टू हंड्रेड और जीरो लेट्स विजिट फ्राइडेज क्वेश्चन जे एस डब्ल्यू स्टील द क्वेश्चन वॉज टू इन्वेस्टिगेट वाई देर इज अ सिग्निफिकेंट फॉल इन द प्रॉफिटेबिलिटी इन दिस क्वार्टर सो देर थ्री क्वार्टर इन दिस पी डी एफ करंट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर सेम क्वार्टर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस क्वार्टर द सेल वॉज फोर्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड करोड़ लास्ट क्वार्टर इट वॉज फोर्टी वन थ्री हंड्रेड करोड़ दिस क्वार्टर इट वॉज फोर्टी फाइव सिक्स फिफ्टी करोड़ सो द सेल वॉज लेसर देन द क्वार्टर इन द प्रीवियस ईयर इट वॉज हायर देन द प्रीवियस क्वार्टर विच वॉज द डिसम्बर क्वार्टर नाउ दिस डिफरेंस इज अबाउट फोर्टी थ्री हंड्रेड करोड़ हाउ एवर इफ यू लुक एट एक्सपेंसिज दिस डिफरेंस इज अबाउट फिफ्टी फाइव हंड्रेड करोड़ सिमिलरली 
while the revenue has decreased the cost here have increased year on year let's investigate this a bit cost of raw material last time was 23900 crores it is 24.5 crores which means the overall input cost has gone up considerably on lower revenue this could mean two things that the input cost or the raw material cost has gone up significantly or the revenue has decreased it could be lower volumes or it could be reduced pricing there is a significant change in the inventory levels minus 4000 crores to plus 530 crores this has made a significant difference in this particular number 4600 crores had it not been this minus entry in the previous quarter these numbers would have looked lot better so inventory is reduced significantly in the previous quarter but some finished goods were added to the inventory in this quarter there is another 1000 crore entry hidden in other comprehensive income here actually 1500 crores so this time numbers would have been lot worse if this entry was not there 1500 crore bump up so looking at these numbers jsw still needs two things to happen the cost of raw material to go down significantly and the pricing to improve the pricing is under pressure because of the low china demand I don't foresee that improving significantly. Though so zinc and copper demands have bounced, still I don't see any respite. Next one or two quarters, I feel that there will be continued pressure on the steel stocks, especially on the pricing of the finished goods. If I was to invest in metal, I would probably invest in zinc and copper, not steel for now, looking at these numbers. Today's question is a very interesting scenario. There is a lot of money to be made if we understand this kind of extrapolation. I'll share the stock name and the outcome tomorrow. This particular stock had a very big write-off in the June 2022 quarter after the pandemic recovery. A 28 rupee negative EPS posted in one go. So if you look at these four quarters, this was a negative EPS of roughly 13 rupees. The trend continues a negative EPS because you have to beat this minus 27 or minus 28 EPS. What do you think would have happened over the course of these months for this stock? I'm just talking about rough extrapolation. What happens if you invest money here? What kind of money would you have made by the end of current quarter, which is the March quarter? Note that the revenue line is looking okay. 345, 360, 400, 429. 460, 538, 600, 650. So revenue-wise, the company is doing fine. The trend is not broken, even here also. Do give it a thought. We'll discuss this tomorrow.